Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 23 tháng 4 hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất xoay quanh Ukraine, Trung Đông và phương Tây. Câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra vào lúc này là hôm nay Nga lại tái chiếm thêm phần lãnh thổ nào mới đây? Tất nhiên là có rồi, nhưng chúng ta hãy điểm qua một số khu vực khác trên chiến trường thực địa đã. Đầu tiên là ở khu vực Krasnohorivka, theo hướng Marinka. Tôi đã nói rất nhiều về khu định cư này trong các bản tin trước đây, người Nga vẫn chưa thực sự đổ bộ. Nhưng chỉ trong mấy ngày qua, khu định cư này đã liên tục hứng chịu phải những đợt tập kích của Nga bằng cả pháo binh và lực lượng hàng không. Cảnh quay video cho thấy, lữ đoàn 238 mang cái tên Tulip đang sàn phẳng những cứ điểm phòng ngự của Ukraine trong khu định cư Krasnohorivka để hỗ trợ cho những cuộc đổ bộ sẽ diễn ra trong thời gian nào thì tôi cũng chẳng biết. Tuy nhiên, bằng việc liên tục nã hỏa lực vào nơi đây trong suốt 2-3 ngày qua, tôi nghĩ rằng thời điểm mà người Nga đổ bộ giải phóng Krasnohorivka chắc cũng không còn xa. Bởi vì khu định cư bên cạnh Novo Mikhailovka vào ngày hôm qua như tôi đã nói, nó đã hoàn toàn được những người Nga giải phóng. Trong khi đó, cũng theo hướng Novo Mikhailovka chạy xuống phía dưới, đó là khu định cư Vuleda. Báo cáo của Nga chỉ ra rằng họ đã phá hủy tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Kiev để tiến về phía trước. Đoàn phim cho thấy Lữ đoàn 57 đã san phẳng một khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ của những máy bay không người lái. Được biết rằng, ngoài nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu thì những UAV còn tích cực xử lý những dữ liệu để gửi tọa độ cho lực lượng hàng không cường kích. Trong khi đó, ở khu định cư New York tất nhiên là không phải ở Hoa Kỳ rồi. Nó nằm ở phía trên, theo hướng Adipka, nơi đây trong suốt mấy ngày qua cũng giống như khu định cư Krasnohorivka không tránh khỏi mưa bom bão đạn. Người Nga chưa có động thái thực hiện một cuộc đổ bộ vào nơi đây, nhưng họ liên tục sử dụng những loại bom RBK-500, nghĩa là bom chùm, để thả xuống khu vực New York. Chưa rõ ý định thực sự của Nga ở khu vực New York là họ có đổ bộ hay không, rất có thể nó cũng chỉ là nơi mà Nga phát hiện được các căn cứ quân sự, những khí tải của lực lượng vũ trang Ukraine hỗ trợ cho các chiến tuyến khác, thế nên họ mới chủ định tiêu diệt. Tuy nhiên, tâm điểm trên chiến trường thực địa vào ngày hôm nay đó là khu định cư Ocheretine nằm theo hướng Adipka. Vâng, theo báo cáo của Nga thì nó đã bị cụm quân trung tâm của họ chính thức giải phóng. Đoạn video cho thấy các chiến sĩ của trung đoàn 433 thuộc sư đoàn 27 thuộc nhóm quân trung tâm đã trèo lá cờ của Liên bang Nga trên tòa nhà hành chính sau khi chiếm được ngôi làng. Phía Ukraine không nói gì về chuyện này, nhưng trên bản đồ cập nhật do chính họ công bố đã chỉ ra rằng 99,99% khu định cư Ocheretine đã bị những người Nga hoàn toàn bao phủ. Phóng viên Julian Rovker truyền phân tích về tình hình chiến sự Ukraine cho tờ Bin của Đức cũng đã gián tiếp xác nhận điều này. Anh ấy nói rằng lực lượng vũ trang Nga đã công phá dọc theo tuyến đường sắt sâu 3 km vào vị trí của Ukraine để tiến vào làng Ocheretine. Lực lượng vũ trang Kiev đã tổ chức phòng thủ thành công khu vực này trong vài tháng. Nhưng bây giờ người Ukraine đã tự rời bỏ vị trí của mình mà không rõ lý do. Điều này được cả phía Nga và Ukraine xác nhận. Lý do rút quân là gì? Chưa rõ ràng. Vâng, từ báo cáo này chúng ta có thể hiểu rằng Ukraine đang tự chủ động rút quân khỏi khu định cư Ocheretine. Như vậy, việc phía Nga tuyên bố giải phóng khu định cư này là hoàn toàn có cơ sở. Các bạn cứ để ý mà xem, mỗi ngày trong các bản tin của tôi là lại một khu định cư mà Ukraine kiểm soát đã bị Nga giải phóng. Tôi thật sự không rõ, từ giờ cho tới cuối năm, đất nước Ukraine còn bao nhiêu lãnh thổ đây. Trong khi đó, ở Chasada, theo hướng Bắc Mút, khu định cư đầu tiên trong khu vực này đã bị những người Nga đánh chiếm. Ý của tôi là Nga đã thực hiện một cuộc đổ bộ bằng những chiếc xe thiết giáp của mình vào khu định cư đầu tiên. Được biệt, trước khi đổ bộ, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng những chiếc tiềm kích Su-25 để phóng tên lửa và bom lượn và các chuyến tuyến phòng ngự của Ukraine. Sau đó, lực lượng Buryati của Nga đã sử dụng thiết giáp là xe BMD và T-80 để phá hủy các điểm bắn lộ thiền, cũng như các tổ lái thiết giáp đồng thời chấn áp các phân đội xung cối của Ukraine. Sau công việc của nhóm thiết giáp này, các nhóm đổ bộ của Nga sẽ tiến hành đánh chiếm các cứ điểm bằng hỏa lực nhỏ, súng trường và súng cối để phá vỡ sự kháng cự còn lại của lực lượng Kiev, chiếm và chấn giữ các cứ điểm quan trọng. Trong quá trình công phá khu định cư đầu tiên Trà Sọt à, có ít nhất 4 chiến binh Ukraine đã đầu hàng, những người không chịu hạ vũ khí đều đã bị tiêu diệt. Nhận định về tình hình của Ukraine trên chiến trường Chính nhà báo Julian Roker của tờ Bin đã chỉ ra rằng mọi sự hỗ trợ của phương Tây sẽ không giúp ích gì cho chế độ Kiev trừ khi Ukraine có thể huy động thêm 250.000 binh sĩ. Theo Julian, đây chính xác là con số mà lực lượng vũ trang Ukraine cần phải có để ổn định tình hình trên mặt trận. Ngoài những điểm chính ở chiến trường Đồn Bát thì khu vực Odessa và ngày hôm nay cũng đã dung chuyển dữ dội. Trên Reuters có một bài viết với tiêu đề như sau. Các quan chức cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm 9 người bị thương ở Odessa. Theo thống đốc Oleg Kipper của Ukraine, quản lý khu vực này c
Nga đã phóng tổng cộng 16 máy bay không người lái và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander để tấn công vào Odessa khiến nhiều người bị thương và một số tòa nhà dân cử bị phá hủy. Lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn 15 trên tổng số 16 máy bay không người lái nhưng lại chẳng nói gì về câu chuyện họ có đánh chặn được hai tên lửa Iskander không. Được rồi, như vậy mục tiêu cần tập kích của Nga ở Odessa đã chính xác. Một số hình ảnh do chính chế độ Kiev cung cấp cho thấy họ đã bắn hạ được một máy bay không người lái xa hết của Nga tấn công vào Odessa và chiếc máy bay này đã rơi vào khu dân cử. Như vậy không hề có câu chuyện như truyền thông phương Tây tổ vẽ là Nga chủ động tấn công vào dân thường. Câu hỏi vào lúc này chúng ta nên đặt ra là hai tên lửa Iskander của Nga tấn công vào Odessa đã đi đâu? Theo phóng viên chiến trường Nga cho biết, ở Odessa một cơ sở lưu trữ nhiên liệu đã bị tên lửa của Nga tấn công. Đoạn video cho thấy một số tiếng nổ lớn đã diễn ra. Sau đó là hình ảnh một kho nhiên liệu lớn ở Odessa đã bốc cháy dữ dội. Như vậy, theo tôi hiểu vụ tập kích này, Nga không chủ đích tấn công vào những kho ngũ cốc. Bởi vì nếu tấn công vào kho ngũ cốc, họ chỉ cần máy bay không người lái. Việc sử dụng hai tên lửa Iskander là để tấn công vào kho nhiên liệu này. Nó là một cơ sở dự trữ năng lượng quan trọng cho quân đội của Ukraine. Đây có thể được coi là một hành động đáp trả từ phía Nga khi mà Ukraine liên tục sử dụng những máy bay không người lái tấn công vào các cơ sở năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ của họ. Ở Kharkov cũng ghi nhận tình trạng tương tự như ở Odessa. Nhưng nó lại thực tế hơn rất nhiều khi mà có đầy đủ những video quay chụp. Báo cáo của truyền thông chỉ ra rằng quân đội Nga đã phá hủy một tháp truyền hình khổng lồ của Ukraine ở khu vực Kharkov. Được biết cấu trúc anten này có trách nhiệm liên lạc với lực lượng phòng không của Ukraine. Cú tập kích là vô cùng chính xác, tòa tháp đã bị gãy làm đồi. Việc phá hủy tòa tháp anten phòng không cao nhất ở khu vực Kharkov nó báo hiệu là người Nga có thể đang chuẩn bị đổ bộ vào nơi đây. Tuy nhiên, lại có một số chuyên gia phân tích quân sự nhận định đây là đòn nhử của Nga. Báo cáo chỉ ra rằng có rất nhiều tin đồn liên quan đến tin tức về một cuộc tấn công có thể xảy ra ở khu vực Kharkov. Nhưng hãy nhớ rằng quân đội Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc tấn công của Nga này kể từ mùa đông năm 2022 bằng cách xây dựng các công sự lớn. Đúng là phía Nga đã tập hợp một số lượng lớn quần dọc biên giới phía Bắc. Nhưng chưa có gì chắc chắn rằng lực lượng này sẽ được sử dụng để xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine từ Kharkov. Tận nhiên, việc Nga muốn khả cộp là không thể tránh khỏi, đặc biệt khi chính phủ Nga nhận thức được rằng họ phải di chuyển khu vực chiến đấu ra khỏi các địa phương thuộc vùng Belarus. Nhiều khả năng chúng ta đang chứng kiến một chiều thức mới của bộ chỉ huy Nga nhằm buộc quân đội Ukraine phải gửi thêm quân tiếp viện tới Kharkov và Shumi để đạt được hiệu quả gian đe tương tự như ở biên giới với Belarus. Bằng cách buộc chế độ Kiev gửi quân tiếp viện cho nơi đây, nó sẽ gây tổn hại nhiều hơn đến các đợt luân chuyển của Ukraine trên mặt trận phía đông, nơi quân đội Nga sẽ tiếp tục tấn công trong thời gian còn lại của mùa xuân. Vâng, từ báo cáo này thì có vẻ như quân đội Nga đang lườm ra góc thịt. Họ muốn Ukraine điều quân tới phòng thủ Kharkov nhiều hơn, từ đó khiến cho lực lượng phòng thủ ở khu vực Đồn Bát sẽ mỏng hơn và Nga có thể lợi dụng cơ hội này để tấn công, tái chiếm nhiều vùng lãnh thổ mới. Đây là một mũi tên theo tôi chúng hài địch. Nếu trong trường hợp Ukraine không điều quân tới Kharkov, thì Nga cũng hoàn toàn có thể sử dụng lực lượng của mình đang đóng dọc biên giới của Belarus cũng như là Belgorod để tấn công vào khu vực này nhằm tái chiếm. Điều này cũng đã được gián tiếp xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với người đứng đầu Tổng cục An ninh Tình báo Ukraine Kirin Bunanov với kênh truyền thông BBC tức báo buồn cầu của Anh. Trong cuộc phỏng vấn, Bunanov đã nói rằng đây là một tình huống khó khăn cho Ukraine đang chờ đợi chúng tôi trong tương lai gần. Sẽ không có một cuộc chiến hạt nhân xảy ra, nhưng sẽ có nhiều vấn đề khác. Chúng tôi đang phải đối mặt với những thách thức trên chiến trường. Nga có thể sẽ sử dụng cách tiếp cận tổng hợp để đạt được những mục tiêu của mình trong tháng 5 và đầu tháng 6 tới. Vâng, ý của Bonanov rất có thể trong tháng 5 và tháng 6 Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Ukraine. Tất nhiên, ông ấy từ chối nói chi tiết về khu vực mà Nga sẽ trọng điểm tấn công, nhưng với một cách tiếp cận tổng hợp từ phía Nga cũng như báo cáo của phóng viên chiến trưởng, nếu Ukraine không điều quân tới Kharkov thì Nga sẽ đánh Kharkov, nhưng nếu Ukraine điều quân tới Kharkov thì Nga sẽ trọng điểm chiếu cố những khu vực khác ở Đồn Bát. Vấn đề của chế độ Kiev vào lúc này không phải là thiếu khí tài từ NATO mà họ thiếu con người, thiếu những binh sĩ có kinh nghiệm. Đúng là tầm này, có bao nhiêu vũ khí của NATO cũng không còn quan trọng nữa Khi mà bạn không có người thì bạn lấy gì để sử dụng chúng đây Theo một báo cáo mới nhất, sau Hoa Kỳ, phía Anh cũng đã công bố gói viện trợ lớn nhất chưa từng có của mình cho Ukraine Thông cáo của văn phòng thủ tướng Anh Sunat có đoạn Gói thầu này trị giá 500 triệu bảng Anh tương đương với 617 triệu đô la Sẽ bao gồm hơn 400 phương tiện, 60 tàu thuyền và khoảng 1.600 tên lửa các loại Thông điệp của Sunat có đoạn Bảo vệ Ukraine trước những tham vọng tàn bạo của Nga là điều quan trọng nhất đối với an ninh của chúng tôi và của toàn bộ châu Âu. Nếu Putin được phép thành
Trong một thông điệp để chấn an Zelensky đừng sợ, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng Tôi đã chia sẻ với Tổng thống Zelensky rằng chính quyền của chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng cung cấp hỗ trợ an ninh mới để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trên chiến trường. Tôi kêu gọi Thượng viện gửi gói an ninh quốc gia đến bàn của tôi để tôi có thể ký thành luật ngay lập tức. Vâng, như vậy có thể hiểu là gói viện trợ 61 tỷ đô la mới nhất cho Ukraine ít nhất phải vào giữa tháng 5 Mỹ mới có thể chuyển khí tài cho chế độ kiệp. Khí tài và viện trợ thì chắc chắn Tổng thống online sẽ được nhận rồi. Tuy nhiên, Zelensky còn đang muốn đòi hỏi nhiều hơn đó là các hệ thống tấn công tên lửa tầm xa từ Mỹ. Trong một thông điệp cảm ơn Tổng thống Biden và Quốc hội Mỹ, Zelensky nói rằng thiệt hại tối đa phải được giáng xuống mọi thứ mà Nga dựa vào để khủng bố và hậu cần quân sự kịp thời. Tôi biết ơn tất cả mọi người trên khắp thế giới đã sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong việc chúng tôi đang làm đối với các đối tác của Mỹ để mở rộng khả năng của mình. Bốn ưu tiên chính là phải bảo vệ bầu trời, pháo binh hiện đại, năng lực tầm xa và khả năng nhận được gói hỗ trợ của Mỹ càng sớm càng tốt. Hôm nay chúng ta đã có một kết quả. Mọi việc đã được quyết định trong cuộc đàm phán hệ thống ATA-CMS dành cho Ukraine. Tôi biết ơn Tổng thống Biden, Quốc hội và toàn thể nước Mỹ. Vâng, Zelensky đang đòi hệ thống tên lửa ATA-CMS có tầm bắn 300 km. Vậy nó mang ý nghĩa chiến lược gì để thay đổi tình hình trên chiến trường thực địa ư? Ừ, không, nó sẽ không làm được điều đó. Nhưng hệ thống này có thể tấn công trực tiếp từ khu vực Odessa vào bán đảo Crimea. Chế độ Kiev rất nhiều lần công khai tuyên bố rằng họ chắc chắn sẽ phá hủy cây cầu Crimea và để làm được điều này, ATA-CMS là cần thiết. Tôi không nghĩ đây là một đòi hỏi của Zelensky mà là những người Mỹ gợi ý cho chế độ kép lấy hệ thống này thì đúng hơn. Việc có được hệ thống tấn công này sẽ giúp cho chế độ kép bảo vệ được hai khu vực trọng điểm là Odessa và Kharkov một cách đỡ khó khăn hơn. Với tầm bắn xa, nó hoàn toàn có thể tấn công vào căn cứ hậu phương hay các khí tài của Nga trong hai khu vực trên. Điều này sẽ làm cho việc công phá hai khu vực Odessa và Kharkov của Nga khó khăn hơn nhiều. Hiện tại chúng ta vẫn chưa rõ là Mỹ có cung cấp hệ thống này hay không bởi vì gói hỗ trợ vẫn đang ở Thượng viện mà Tổng thống Biden chưa ký duyệt. Nói chung là giống như những chiếc tiêm kích F-16, hệ thống ATA-CMS này mà tới Ukraine, người Nga sẽ trọng điểm chiều cố. Đôi khi, nó vừa tới biên giới của Ba Lan sang Ukraine là nó đã toàn rồi. Số đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy NATO đang bắt đầu dục dịch gửi khí tài của mình tới Ba Lan. Mặc dù gói viện trợ chính thức cho Kiev chưa được thông qua, nhưng mọi sự chuẩn bị dường như đã sẵn sàng. Có lẽ đợi người Mỹ ký duyệt nó sẽ được chuyển đi. Trong khi đó, phía Nga cũng đã cảnh báo về điều này. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng phương Tây do Mỹ đứng đầu đang sắp gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Phát biểu trong hội nghị không phổ biến vũ phí hạt nhân ở Moscow vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Hoa Kỳ và các quốc gia NATO của họ vẫn đang mờ gây ra một thất bại chiến lược trước Nga và sẵn sàng tiếp tục chính sách răn đe đất nước của chúng tôi đến người Ukraine cuối cùng. Phương Tây đang cân bằng trên bờ vực nguy hiểm của một đòn tấn công trực tiếp, xung đột quân sự giữa các cường quốc hạt nhân có thể gây ra một hậu quả thảm khốc. Vâng, tôi nghĩ lời nói của Ngoại trưởng Lavrov cũng chẳng sai. Người Mỹ không chỉ kích động cuộc xung đột tại Ukraine mà họ còn đang kích động cuộc xung đột tại Trung Đông và nhiều nơi khác. Vâng, việc họ viện trợ cho Ukraine ít nhất họ còn có cái lý do tự mình cho là chính đáng để vin vào. Nhưng họ viện trợ cho Israel hai mươi mấy tỷ đô la thì tôi chẳng hiểu là họ đang làm cái gì nữa. Chẳng lẽ Hoa Kỳ đang ủng hộ nạn diệt chủng của người Israel trên giải Gaza hay sao? Đúng là những kẻ hai mặt. Họ lên án việc Israel tấn công trên giải Gaza khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Dù rằng sự lên án này tôi cũng chẳng biết có nên gọi nó là lên án hay không. Nhưng mặt khác, họ lại viện trợ khí tài cho Israel để tiếp tục tấn công giải Gaza. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Gaza cho biết, tính tới này, 34.183 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Tôi xin nhắc lại đây là thường dân nhé, chứ chẳng có cái Hamas nào hết. Và đáng sợ hơn là, một nửa trong số đó là trẻ em. Vậy mà giờ đây họ rủ nhau lên án Nga và trừng phạt Iran về tất cả những gì đã xảy ra. Đây mới thật sự là những tên ác quỷ. Vấn đề chỉ là Mỹ và NATO không ăn được Nga cũng chẳng ăn được Iran. Thế nên họ mới hòi nhau những cái trò vô bổ như vậy. Còn nếu ăn được họ đã ném bom mà ban phát dân chủ từ lâu. Điều này đã được xác nhận bởi chính kênh truyền thông New York Times của Mỹ. Báo cáo chỉ ra rằng Mỹ đã buộc Israel phải từ bỏ những cuộc tấn công lớn vào Iran. Tờ báo nói rằng trước cuộc tấn công của Iran, Israel đã định thực hiện một cuộc đáp trả quy mô lớn. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ, Anh và Đức đã nhiều lần tiếp xúc bí mật với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để yêu cầu ông ấy chấp nhận các phản ứng hạn chế hơn. Mỹ yêu cầu Israel không gây ra những thiệt hại đáng kể để làm giảm khả năng leo thang trong khu vực. Và như chúng ta đã thấy, cho tới bây giờ, ngoài 2-3 chiếc máy bay bốn cánh, gọi là flycam thì đúng hơn. Chứ Israel nào có dám tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran. Iran bây giờ đã thực sự trở thành một cường quốc. Điều này chẳng phải trong
Với điều này, Israel không ngán cũng không được. Một quốc gia chỉ sở hữu có 22.000 km vuông thử hỏi chống được bao nhiêu tên lửa đây. Các hành động của Hoa Kỳ và EU đưa lệnh trừng phạt cấm vận lên Nga và Iran chỉ đẩy nhanh tiến trình của một thế giới đa cực. Bộ trưởng Ngoại giao của Iran là Ami Rabo Lahian đã viết trên kênh chính thức của mình như sau. Thật đáng tiếc khi thấy EU quyết định nhanh chóng áp dụng các hạn chế bất hợp pháp hơn nữa đối với Iran chỉ vì Iran thực hiện quyền tự vệ trước sự xâm lược liều lĩnh của Israel. EU không nên làm theo lời khuyên của Washington để thỏa mãn chế độ tội phạm Israel. Thật đáng tiếc là trong khi chế độ Israel tiếp tục nạn diệt chủng chống lại người Palestine thông qua các tội ác chiến tranh khác nhau, các cuộc tấn công bằng tên lửa và nạn đói thì phản ứng của EU đối với những tội ác đó hầu như là không khác gì những lời nói xuồng. Liên minh châu Âu phải hành động có trách nhiệm và trừng phạt chế độ Israel. Tôi thật thông cảm cho ngoại trưởng Iran bởi vì xét cho cùng, chư hầu EU thì làm sao dám cãi bố và ông của họ được. Tuy nhiên, với hành động đạo đức già này của EU và Washington, nó chỉ đẩy nhanh một tiến trình đa cực khi mà Trung Quốc và Nga đã đồng ý cắt gần như tất cả các giao dịch của mình bằng đô la Mỹ. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tích trữ tài nguyên thiên nhiên để thách thức vị thế của đồng đô la Mỹ là đồng tiền bản vị giàu. Động thái chiến lược này xảy ra khi Trung Đông ngày càng bất ổn và NATO đang thảo luận về việc chuyển vũ khí hạt nhân tới Ba Lan. Vâng, điều này xảy ra khi mà Tổng thống Bà Lan đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng Bà Lan đã sẵn sàng nếu Mỹ đề nghị bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, điều buồn cười là thủ tướng của Bà Lan là Donald Tusk lại phản ứng dữ dội với điều đó. Ông ấy cũng trả lời trước truyền thông rằng tôi mong muốn được gặp Tổng thống để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Tôi không hiểu ý định của ông ấy muốn nói. Dù tôi muốn Bà Lan được trang bị vũ khí và chuẩn bị tốt nhất có thể, nhưng tôi cũng muốn mọi sáng kiến đều được những người phụ trách chuẩn bị kỹ càng và để tất cả người Ba Lan tin rằng đó là điều chúng ta muốn. Ý tưởng về việc chuyển vũ khí hạt nhân là rất lớn, tôi có thể nói là rất nghiêm túc. Vâng, nếu những người Ba Lan ngu dốt cho điều này xảy ra, tôi khá chắc chắn rằng sau khi Ukraine trở thành phế tích, tiếp theo sẽ tới Ba Lan. Một thế chiến thứ ba với cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là điều không thể tránh khỏi như điều Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ 5 hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin, bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại. Bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.